വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടൂവിൽ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് So, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദി ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് അതായത് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇത് ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലോട്ട് ഇസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് കായോ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇസ് വൺ മോർ ദാൻ ട്വൈസ് ഇറ്റ്സ് ബ്രത്ത് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രത്ത് ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലോട്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് ലെങ്ത്തും ബ്രത്തും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ലെങ്ത്തും ബ്രത്തും കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ള ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിന് അനുയോജ്യം ായിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലെങ്ത്തും ബ്രത്തും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് ഇതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം മിസ് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലോട്ടിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാംഗിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രത്ത് ആണ് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പ്ലോട്ട് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇസ് വൺ മീറ്റർ അല്ല വൺ മോർ ദാൻ ട്വൈസ് ഇറ്റ്സ് ബ്രത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രത്തിൻ്റെ ട്വൈസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് ലെങ്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്രത്ത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയോ ഇല്ല കാരണം ബ്രത്തിൻ്റെ ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രത്ത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അല്ല അതിൻ്റെ ട്വൈസ് എന്താണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ സോ ബ്രത്ത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ലെറ്റ് ദ ബ്രത്ത് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബി എക്സ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലെങ്ത്തിന് ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തുവാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ലെങ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രത്തിൻ്റെ ട്വൈസ് ബ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ട്വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എക്സ് ട്വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ടൈംസ് അതായത് രണ്ടിരട്ടി ടു ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രത്തിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നാണ് അതാണ് മിസ് ഇവിടെ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രത്തിൻ്റെ ട്വൈസുമാണ് അതിനേക്കാൾ വൺ മോർ ദാൻ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് വൺ കൂടുതലാണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും പ്ലസ് വൺ മോർ ദാൻ മീൻസ് കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് സൈൻ ആഡ് ചെയ്യും ഒന്നാണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ എഴുതി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഡി ടി എം എസിന് എങ്ങനെയാ ലെങ്ത് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് അതായത് ബ്രത്തിന്റെ ട്വൈസ് അപ്പൊ ബ്രത്ത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ട് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എക്സ് എടുത്ത് എഴുതി അതിന്റെ ട്വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടൈംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു എക്സ് പിന്നെ ഒന്ന് കൂടുതലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി ലെങ്ത്തും കിട്ടി ബ്രത്തും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രത്ത് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യില് ലെങ്ത് ഉണ്ട് എന്താ ഉള്ളത് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അത് ഇൻ ടു ബ്രത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്രത്ത് എന്താണ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻ അപ്പൊ ഇൻറ്റു നമ്മൾ എന്താന്ന് എഴുതി
ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടു എക്സ് സ്ക്വയോ പ്ലസ് എക്സ് ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പൊ ഇതിലുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് പോയി ഇനി ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതേ കിട്ടി നമ്മുടെ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പോസിറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ ഇന്റീജേഴ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പോസിറ്റീവ് ഇന്റീജേന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ നോട്ട് സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇന്റീജേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പോസിറ്റീവ് ഇന്റീജേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മീൻസ് അടുത്തടുത്ത് നടക്കുന്നത് ഇപ്പം വണ്ണും ടുവും ഇതെന്താണ് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടുള്ള കാരണം പോസിറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടുവും ത്രീയും എന്താണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പോസിറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പോസിറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഇന്റീജേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലേ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ലെറ്റ് ദ ആദ്യത്തെ ഇന്റീജേന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ലെറ്റ് ദ വൺ ഇന്റീജ് ബി എക്സ് ആദ്യത്തെ ഇന്റീജേന് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പം അടുത്ത ഇന്റീജർ എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഇന്റീജ് സെക്കൻഡ് ഇന്റീജർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് അതിന്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതെങ്ങനെയാണ് മിസ്സിനെ കിട്ടിയത് അതായത് മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ വണ്ണും അതേപോലെ ടു ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പോസിറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ മിസ് ഈ വണ്ണിനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ടുവിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ നമുക്കറിയാം ഈ വണ്ണിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വൺ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടു കിട്ടുന്നത് ആണല്ലോ മിസ് പറഞ്ഞു ഈ വണ്ണിനെ മിസ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെയുള്ള അടുത്ത നമ്പറിനെ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്ലസ് വൺ കൊടുത്താൽ മതി പിടികിട്ടിയോ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ണും ടു ഒന്നുകൂടി മിസ് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്കറിയാം ഈ വൺ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വൺ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് നമ്പറായി ടു കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വണ്ണിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് അതിന്റെ കൂടെ വൺ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ വണ്ണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് കണ്ടു പിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായ എന്റെ മക്കൾസിന് ഇതേ ഇപ്പൊ നോക്കിയേ എക്സ് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ വൺ ആണ് എന്നെടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ വൺ കൊടുക്കുന്നു അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു കിട്ടിയതേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ണും ടുവും നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നില്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ എക്സും എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും എടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ കണ്ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വന്നല്ലോ ഇപ്പൊ പിടികിട്ടിയാ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടൂടെയും ത്രീയുടെയും കേസിലും മിസ് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടൂവിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ടൂവിന്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത
പിടി കിട്ടിയാലോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് എക്സും എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് ഇൻറ്റീജിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്പേഴ്സ് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അടുത്ത നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എക്സ് എടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് എഴുതി നമ്മൾ ആ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത എക്സിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് വൺ ചെയ്യാം തേർഡ് വൺ ഇതാണ് റോഹൻസ് മദർ ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ ഹിം അതായത് റോഹൻ്റെ അമ്മയുടെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അവനെ കാട്ടിയും ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഏജ് നമുക്കറിയോ നമുക്കിതേ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ അവരുടെ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോഴുള്ള അവരുടെ ഏജിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ രോഹൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ സോ നമുക്ക് നമുക്ക് രോഹൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം അതിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് രോഹൻ ബി എക്സ് ലെറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് രോഹൻ ബി എക്സ് ഇനി നമുക്ക് രോഹൻ്റെ അമ്മയുടെ വയസ്സ് എന്താണെന്ന് എഴുതാം രോഹൻസ് മദേഴ്സ് ഏജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രോഹൻ്റെ ഏജ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രോഹൻ്റെ വയസ്സിനെ കാട്ടിയും ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് കൂടുതലാണെന്ന് ഇയേഴ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണേ രോഹൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് അതിനെക്കാട്ടി ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദിയർ ഏജസ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ വിൽ ബി ത്രീ സിക്സ്റ്റി അതായത് മൂന്ന് വർഷം ഇപ്പോഴത്തതിൽ നിന്നും മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഏജിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പം ഇപ്പോഴത്തേതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടെന്നാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ വയസ്സ് നമുക്കറിയണ്ടേ അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വയസ്സ് ഒരു പത്ത് വയസ്സാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വയസ്സ് കണ്ടത്ത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്യും അല്ലേ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് പേരുടെയും മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വയസ്സ് കണ്ടെത്തണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് പേരുടെ കൂടെയും ത്രീ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഇതേപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വയസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമേ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാവൂ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം രോഹൻസ് ഏജസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എക്സ് ആണ് അപ്പം മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പം എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അതേപോലെ തന്നെ രോഹൻ്റെ അമ്മയുടെ വയസ്സ് രോഹൻസ് മദേഴ്സ് ഏജ് is equal to ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടെന്ന് പറയുമ്പം ത്രീ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഇയേഴ്സ് എന്നും കിട്ടും ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്നും ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ആണേ അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വയസ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് പത്ത് വയസ്സാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വയസ്സ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്തത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദിയർ ഏജസ് വിൽ ബി ത്രീ സിക്സ്റ്റി അല്ലെ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഏജിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വയസ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് തമ്മിൽ ചെയ്യണം അല്ലേ സോ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് അതായത് ഈ എക്സ് കൊണ്ട്
87 is equal to 360. Okay. Here is the same thing. At square. Here is the same thing. The light terms are the same variable. Same variable with the same power. That is why we have the light terms. Now, we have the random edges. The variable power means that we have the number. We have the same power. We have the same power. Then, we have the same variable. Then, we have the add. Then, we have the same number. Then, we have the same number. Then, we have the same. ओके रंडर डॉम प्लस साइन आये दोनों डे नमक वाला प्लस साइन ही चोड़ का इन्हीं वाले इन दोनों प्लस 87 इन्हें नमक इंडिया दाई 360 ने इंगाउटे ट्रांसफर्स या अब ये द प्लस 360 याने ट्रांसफर्स सेम बा माइनस 360 इस इक्वल टू ये वाले ट्रांसफर्स ये देने पर उन्नो लेला अब हम केंद्रित चोड़ का इन्हें वड़ा नो कि के प्लस सो माइनस सो आने ले वाने रीकिना द अपन नंबर समिला नमला इंदी एनम सेपरेट इधर टे ग्रेटर नंबर इंदे साइन इट जोड़ करना अपन थ्री सिक्सटीन इन्हें नमला इंदी याने एटी सेवेन माइनस ही याने अपन सिक्स वड़ा इंदा आई फाइव आई देन वड़ा टेन आई अपन वड़ा थ्री किटी देन इन दिन डिसाइन है इटोड कंडर ला ग्रेटर नंबर ना अपन दान साइन है माइनस इस इक्वल टू सीरो टेक इट इन हमारा कॉर्डरेटिक इक्वेशन ओके क्लियर सो बैलेंस क्वेश्चन हम काट तो वीडियो ले चाहिए लेंगे वीडियो डे लेंथ तो कोड़ी पाओगे सो हम के इंडिया में इन तो वीडियो डे वाइंड किप्चिया में पढ़ते क्वेश्चन हमारे कांड ना 